here morning class we are going to start with the remaining topic which is human rights so today we are going to start with human rights so human rights are rights inherent to all human being whatever our nationality place of residence sex national or ethnic ethnic origin color religion language or any other status so human rights aise wo rights hote hain jo ki sare human beings ke liye hote hain theek hai uh chahe koi iski nationality ho kisi bhi place mein rehte ho uh, either male ho female ho transgender ho national or ethnic ethnic origin koi sa bhi ho कौन सा कलर है एलवेज में इसके बियॉन्ड जो ह्यूमन राइट्स है वो दैट इज फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग है इक्वल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग सो वी आर गोइंग टू डील विद दोस राइट्स टुडे सो ह्यूमंस आर ऑल इक्वली एंटाइटल्ड टू राइट राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन दीस राइट्स आर ऑल इंटररिलेटेड इंटरडिपेंडेंट एंड इन तो जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इस सारे जितने ह्यूमन बींग है कोई भी रेस का हो कोई भी नेशनलिटी का हो कोई रिलीजन हो कोई कास्ट हो सभी के लिए सेम होते हैं और वो सब के लिए अप्लाई होते हैं ओके और जो राइट्स है वो इंटर रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है राइट्स and interdependent and if one right fulfill ho raha hai to dusra right bhi fulfill ho paega so these are interrelated and interdependent also and indivisible so now the universal declaration of human rights kaun kaun se rights hai all the rights which are uh, universal human rights we are going to do so there are 30 rights and we are going to see one by one each so we all we are all free and equal so jo pehla right hai wo hai ki we all are free and equal hum sab bhi azad hain aur equal hain we all are we are all born free we all have our own thoughts and ideas we should all be treated in the same way hum sab bhi azad paida hue hain okay we all have our own thoughts and ideas hamare apne thoughts hain hamare apne ideas hain और हम सभी को चाहे आपके थॉट से आइडियाज कैसे भी हो सभी को इक्वली ट्रीट करना और इक्वल ट्रीटमेंट मिलना ये हमारा ह्यूमन राइट द फर्स्ट राइट वी ऑल आर फ्री एंड इक्वल और द सेकंड राइट इज डोंट डिस्क्रिमिनेट दीज राइट्स बिलोंग्स टू एवरीबॉडी वट एवर आवर डिफरेंसेस तो मीन्स डोंट डिस्क्रिमिनेट मीन there should not be any discrimination among people koi bhi basis mein on any basis there should not be any discrimination and everyone should be treated equally okay it is the sort of koi bhi bhav nahi hai second right third is the right to live everybody has the right to live okay so everyone has the right to live we all have the right to live to live in freedom and safety hum sabhi ko jeene ka haq hai aur jeene ka to kaise hai to means freedom ke sath आजादी के साथ एंड सेफ्टी के साथ रहने का हम सभी का हक ओके देन फोर्थ राइट इज नो स्लेवरी पास्ट एंड प्रेजेंट कोई स्लेवरी नहीं होना चाहिए चाहे वो पास्ट में रहो या प्रेजेंट में रहो कोई स्लेवरी नहीं होनी चाहिए ओके एच दिस इज द नेक्स्ट राइट मतलब किसी को भी राइट नहीं मिलता है कि कोई किसी को स्लेव बना सकते या फिर किसी को यू नो स्लेवरी में डाले हम किसी को भी इतना स्लेव नहीं बना सकते 
so no slavery past and present just is no no torture nobody has any right hurt us or to torture us so ye bhi hamara human right hai kisi ke paas bhi ye adhikar nahi hai ya kisi ke paas bhi ye right nahi hai nobody has the right to torture us or to hurt us either it might be physical hurt or mental hurt or emotional hurt but nobody has the right sixth number is we all have the same right to use the law हम सभी के पास सेम राइट है इट मीन्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज एंड द लॉ इज इक्वल फॉर ऑल फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल द लॉ इज इक्वल एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इक्वल तो हर किसी के पास इक्वल राइट है कि वो लॉ को यूज कर सकता है इक्वली चाहे वो अमीर हो गरीब हो किसी भी कास्ट का हो किसी भी रिलीजन का हो आउट ऑफ वर्ल्ड कोई भी हो ओके Seventh is we all we are all protected by the law. और हम सभी law से protected हैं मतलब law हमें protect करता है. I hope the seven laws are clear. And now we are moving to eighth number law: fair treatment by fair courts. Which means fair treatment by fair courts means. we can all ask for the lord to help us when we are not treated fairly agar hame koi equally treat nahi karta hai koi hamare sath justice nahi kar raha koi hamara human right ko violate kar raha hai then we have the right to go to the court or court ka court hame equally treat karega aur fairly treat karega matlab sahi decision sunayega hamare liye ninth is no unfair detainment nobody has the right to put us in prison without a good reason and keep us there or to do or to send us away from our country so kisi ke paas ye right nahi hai ki koi hum prison mein dal sake akela na hai so unke paas ek good reason ho ek acha reason ho matlab wo police ho ya koi bhi ho kyunki koi hum custody mein without any good reason without any specific reason nahi dal sakta hai until and unless they don't have the reason they cannot nobody nobody in this world can put us in prison aur hame apne desh se dur nahi kar sakta ya to aapki apni marzi hone chahiye individual ki khud ki marzi ho ki wo kahin aur jana chahta hai because of livelihood or anything humne ke par kisi din tab wo desh se chhod sakta hai aur ja sakta hai par koi hame jabar just ya koi koi hame force kare nobody can ask us to Leave the country, or nobody can send us away from the country. Next right is the right to trial. If we are put on trial, this should be in public. The people who try us should not let anyone tell them what to do. अगर कोई का trial होता है, तो वो क्या होना चाहिए? Public में होना चाहिए. The people who try us should not let anyone tell them what to do aur matlab ki koi hame ye nahi batata jo try kar raha hai na wo bhi usko bhi koi ye nahi batata ki kya karna chahiye kya nahi karna chahiye to matlab aap apne jo agar aap koi crime nahi kar until and unless you are not going against the law no one can stop you from doing anything okay law ke against nahi ja rahe ho aap koi crime nahi kar rahe ho to yahan par jo galat cheez nahi kar rahe to no one can stop you next is innocent until proven guilty jab tak court ka sentence nahi aa jata that you are one person is guilty matlab jab tak court ye faisla nahi sunati hai ki ye specific person this specific person is guilty then so to that point nobody can say ki aap guilty ho okay matlab aap jab tak जब 
claim against that person is correct, then only that person should be considered as guilty. Other than that, before the final sentence of court, nobody is guilty. Everyone should be treated as innocent. Okay. Next right is the right to privacy. Nobody should try to harm one with our good name. Nobody has the right to come into our home open our letter or bother us or our family without a good reason. So next is the right to privacy. Her kisi ko privacy ka right. Every individual has the right to privacy. Means, koi bhi humare, matlab humare naam ko kharaab nahi kar sakta. Just for the sake of, you know, gossiping and all this thing also, nobody can say wrong thing against anyone. अगर वो प्रूफ नहीं है या कोई चीज प्रूफ नहीं होती है अगर प्रूफ नहीं है आपके पास में सारे पास तो आप किसी के बारे में भी कुछ गलत नहीं कर सकते इवन आप अगर किसी के बारे में कह रहे हो कि शी इज लाइक कॉमनली वट गर्ल्स इन बॉयज डू इन देयर ओन ग्रुप्स एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं बुराई कई बार ऐसा होता है कुछ स्पेसिफिक सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है स्टिल दे आर सेइंग बैड थिंग अबाउट देयर ओन कंपेनियन और ऑन मैं तो ये भी अगर कोई चाहे तो आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस डाल सकता है कि आप उसके नाम पर काम कर रहे नाम पर कर सकते हो तो आपके ऊपर कमेंट भी कर सकती है तो इस पे अपराय कि दे रॉन्ग थिंग अबाउट एनीवन कि Spread the wrong information about anyone. This is also a crime, which we can not easily say that we can do it without, you know, any conscious, without knowing this. But if you are spreading wrong information, or if you are spreading wrong things, then you can also be accused of being a criminal. So, if you are being accused of being a criminal, then you can also be आपसे विदाउट परमिशन किसी के भी परमिशन के बिना किसी के घर में नहीं आ सकता है किसी का पर्सनल लेटर ऑफर नहीं कर सकता इवन इन अ फैमिली और that next partner has given you the permission to open the letter or to open anything then with permission you can do either its friends or its partners or its brother or sister or anyone if you are in the house then you do without each other's consent you cannot enter into their private letters these are the things that you have to private consider okay Next is freedom to move. Next is freedom to move. We all have the right to go where we want to. We want in our own country and to travel as we wish. We all have the right to move where we want to move. We all have the right to move where we want to move. ठीक है आप जहाँ जाना चाहे हैं आप जा सकते हो अपनी कंट्री में जहाँ ट्रैवल करना चाहते हो कर सकते हो एस पर वेयर विच नो बडी कैन स्टॉप यू सो इट्स आल्सो योर राइट फ्रीडम टू मूव द राइट टू एसाइलम इफ वी आर फ्राइटेंड ऑफ बीइंग बैडली ट्रीटेड इन आर ओन कंट्री वी ऑल हैव द राइट टू रन अवे टू she or she is going to be hurt or uh, his or her life is in danger own country or in their own place then in that condition the person can move to other place or other country to safeguard his life to the right of asylum 
Next is the right to a nationality. We all have the right to belong to a country. Every individual has the right to have a nationality. मतलब हर एक इंसान का एक नेशन होता है मतलब एक कंट्री से वो बिलोंग करता है और उसका राइट है नेक्स्ट इज मैरिज एंड फैमिली एवरी ग्रोन अप हैज द राइट टू मैरी एंड हैव अ फैमिली इफ ही वॉन्ट टू मैन इफ ही वॉन्ट टू बट मैन एंड वुमेन हैव द सेम राइट वेन दे आर मैरिज एंड वेन दे आर सेटेड Every individual, whether it's girl or boy or anyone, has the right to marry and have a family. Shadi karne ka right hota hai, right to marry. Nobody can stop you from getting married, okay, and starting a family. So it is your human right that you can have, you can marry and you can have a family. But the condition of it, it should be based on your will. आपके will के पारी होना चाहिए. or at the time of separation or at the time of marriage chahe shaadi ke time ho ya chahe separation ke time ho both male and female have the same right next right that 17 number right is your own things everyone have the right to own things or share them nobody should take our, our things from us without a good reason aapko aapki apni cheeze वो आपको रखने का राइट आप अपनी चीजें आप रख सकते हो एंड नो बडी हैज द राइट टू टेक इट फ्रॉम यू विदाउट योर परमिशन और विदाउट योर कॉन्सेंट अगर किसी को आपको कोई चीज चाहिए नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ थॉट्स वी ऑल हैव द राइट टू बिलीव इन वट वी वॉन्ट टू बिलीव टू हैव अ रिलीजन और टू चेंज इट इफ यू वॉन्ट सबके अंदर एक फ्रीडम ऑफ थॉट होना जरूरी है कि आपकी अपनी एक सोच होगी रिलीजन या कोई भी चीज उसे चेंज नहीं कर सकती कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता अपने बिलीव और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करो free to say what you want next right next human right is free to say what you want aap free ho wo kehne ke liye jo aap kehna chahte ho okay we understand this you are not avoiding anybody's personal life matlab aap just kisi ko defend kar rahe ho uske liye aap bolo ki main to pure hi hu kisi ko kuch bhi bolta hu to no at that time you are avoiding others life and others human right so wo aap ko tak face kar sakta but agar aap किसी को किसी के राइट को हार्म नहीं कर रहे यू आर नॉट अवॉइडिंग एवरीबॉडीज राइट देन यू हैव द राइट टू से व्हाट यू वांट ओके वी हैव द राइट टू मेक अप आवर ओन माइंड टू थिंक व्हाट वी लाइक टू से व्हाट वी थिंक एंड टू शेयर आवर आइडियाज विद अदर पीपल नेक्स्ट पॉइंट इज टू मीट वेयर यू लाइक वी ऑल हैव द राइट to meet our friends and to work hum sab ke paas mein ye right hai ki hum apne doston se mile aur kaam kare okay so this is also our right so to meet our friend and to work next comes 21 number right is the right to democracy we have the right to take part in government of our country every grown up should be allowed to choose his own leader so ye hamara right hai ye hamara right hai राइट टू वोट वी हैव द राइट टू इलेक्ट वी हैव द राइट टू टेक पार्ट इन 
the formation of our constitution and the formation of our government so everyone every person in our country does have the right to formulate our government every grown up should be allowed to choose his own leader and we have the right to choose our leader so this is the 21st 21 or 21st human rights next 22 number is the right to social security we all have the right to afford housing medicine education child care or children's care enough money to live on and medical help if we are ill or old har har ek insaan ko right hai social security ka theek hai social security ka right hai is social security ka right mein kya aata hai the right to afford housing matlab aapke paas ek ghar hona chahiye ya ghar khareedne ke पैसे होने चाहिए आप अपना अगर मेडिसिन दे रहे हो तो इलाज करवा रहे हो उसके लिए पैसे होने चाहिए अगर एजुकेशन के लिए होने चाहिए चाइल्ड केयर के लिए होना चाहिए अगर आपके बच्चे हो तो उनको केयर करने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए अगर कोई ओल्ड है या इल है तो उसको मेडिकल हेल्प और रिलेट करने के लिए पैसे होने चाहिए ओके next comes to workers right every grown up has the right to do a job to a fair wage for his work and to join a trade union har ek grown up ke paas right hai apna kaam karne ka means workers right mein kya hai aap apna kaam kar sakte ho iske liye aap free ho you have the right if you are working you have that right nobody can stop you from working or if you are working then you should get fair wage you should get a fair payment also for that work this is also your right and you can join a trade union trade union of the workers if you are willing you can join it so you are free for all these things next right is the right to play the right to play okay we all have the right to rest from home and to relax तो मतलब हर किसी के पास ये राइट है कि एक पर्सन कैन घर से काम कर सकता है वर्क फ्रॉम होम और रेस्ट फ्रॉम वर्क फ्रॉम राइट राइट प्लेस एवरीबडी हैज द राइट टू रेस्ट फ्रॉम होम दे कैन रेस्ट फ्रॉम होम एंड दे कैन रिलैक्स एट होम This is the basic right of you. A bed and some food. हर इंसान के पास एक bed होना जरूरी है, कुछ खाने को होना चाहिए. तो मतलब basically अच्छी ज़िंदगी के लिए सभी को right है. जैसे कोई mother है, या children है. In case of mother, now the mother is taking care of child, so she is dependent on somebody else. Just at that point of time when she is taking care of her child, she is not able to earn. So mother and children, who be a good bed or a nice place, you know. If uh, they are old, they are poor. They are not able to earn. Unemployed, they are disabled. So it is also right that you have to take care of your children. You have to get clean food, clean food, and you have to have enough money to live on and sleep on your bed. The right to education. The sixth point is everybody has the right to education. At least primary school का तो education है तो right सब का. Culture and copyright. Copyright is the special law that protects one's own artistic creation and writing. Other cannot, others cannot make copies without permission. We all have the right to our own view of it and to enjoy good things that are. Science and learning breaks. Next point is a free and fair world. There must be proper order so we can all enjoy rights and freedom in our own country and over the world. Twenty nine point is our responsibility. Have a right to other people, and we should protect their right and freedom. Our duty is to protect other people. That, हमें दूसरों के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है ओके हम जस्ट बिकॉज वी आर परसूइंग अवर राइट इट इज नॉट 
correct to invade or to you know, penetrate into another somebody else's right. Nobody can take away these rights and freedom from us. And the third thing, the last human right is जितने भी rights हमें 29 rights जो हमने अभी तक पढ़े वो हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है तो ये last right है okay so this is all about human rights I hope this is clear to you all That's it for today's class.